আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আজকে একদম নতুন একটা রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আশা করি ভালো লাগবে আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ভাপা ডিমের পোলাও আর এটা খেতে ভীষণ মজার তবে এভাবে রান্না করলে মাছ মাংস কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই শুধু ডিম পোলাও মানে হলেই কিন্তু খাওয়া হয়ে যাবে তো আপনাদেরকে আমি খুব সহজভাবে দেখাবো কিভাবে ডিমটা আমি ভাপে দিয়ে নিচ্ছি আমি বাটিগুলোতে একটু তেল ব্রাশ করে নিলাম আর দিয়ে দিলাম ডিম ডিম দিয়ে আমি অল্প করে লবণ দিয়ে দিলাম মানে স্বাদ মতো লবণ এখন আমি ডিমটাকে ভাপে দিয়ে নিব তো সেই জন্য একটা হাড়িতে অল্প করে পানি দিয়ে আমি ডিম দুইটাকে ভাপে বসিয়ে দিচ্ছি আর এই ডিমটা রান্না করতে আমার তিন মিনিটের মতো সময় লাগবে তারই মধ্যে কিন্তু ডিমটা সিদ্ধ হয়ে যাবে তো ভিউয়ার্স আশা করি আজকে রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে আর এই রেসিপিটি একদমই নতুন বাসায় কিন্তু ঝটপট অল্প সময়ে এই রেসিপিটি আপনারা করে নিতে পারেন আর এভাবে করলে বাসার মানুষ হঠাৎ চমকে যাবে যে এত মজার আর এত সুন্দর একটা রেসিপি কিভাবেই হলো বাসায় মাছ মাংস না থাকলে আমরা কিন্তু ঝটপট এই ডিম দিয়ে হলুদ পোলাওটা রান্না করে নিতে পারব তো সেই হলুদ পোলাও দেখতে হলে আজকের ফুল রেসিপি আপনাদের দেখতে হবে আমি তিন মিনিটের মতো ডিমটাকে ভাপ দিয়ে নিলাম এর মধ্যে কিন্তু আমার ডিমটা কুক হয়ে গিয়েছে এখন নামিয়ে আমি একটু ঠান্ডা করে তারপর এরকম করে চামচ দিয়ে চতুর্পাশটা ছাড়িয়ে এভাবে উঠিয়ে নেব আর আমি যেহেতু অল্প করে তেল ব্রাশ করেছিলাম সেই জন্য ডিমটা কিন্তু উঠে গিয়েছে খুব তাড়াতাড়ি কোনো ঝামেলা হয়নি আর ভেঙে যাওয়ারও কোনো ইয়ে ছিল না তো যাই হোক আমি ডিমটাকে তুলে নিলাম আমি এভাবে করে চারটা ডিম করে নেব আর কি আমার চারটা ডিমের হলেই বা হয়ে যাবে বাসায় আপনারা যদি চান এর বেশি করেও ডিম করে নিতে পারেন আর এই তো আমি ডিমটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন ডিমটা কত সুন্দর হয়েছে আর এভাবে করলে কিন্তু ডিমটা খেতেও ভীষণ মজার হয় আপনারা চাইলে কিন্তু এই ডিমটাকে ভেঙে সঙ্গে কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ সব কিছু দিয়ে বাটিতে এভাবে করে ভাপ দিয়ে নিতে পারেন তো এটা হলো আসলে সৌন্দর্যর জন্য আমি এভাবে করলাম দেখতে খুবই সুন্দর হয় আর খেতেও কিন্তু ভীষণ মজার হয় এখানে আমি কালি জিরা পোলার চাউল নিয়েছি এক কাপ তো এক কাপ চাউলের জন্য আমি তার ডাবল পানি দিয়েছি দুই কাপ আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে স্বাদ মতো লবণ আমি এখানে আদা বাটাটা অ্যাড করব আদা বাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এক টি স্পুন আমি দিয়ে দিব অল্প করে জিরে গুঁড়া আর জিরে গুঁড়াটা দিলে খুবই সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে তো আদা বাটা আমি এখানে এক টি স্পুন দিলাম এত বেশি উপকরণ এখানে লাগবে না যেহেতু এটা কালি জিরা পোলার চাউল এখানে এমনিতেই সুগন্ধ আছে আর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া হাফ টি স্পুন হলুদের গুঁড়াটা দেওয়ার কারণে কিন্তু পোলাওটা হলুদ কালার হয়ে যাবে আপনারা চাইলে কিন্তু হলুদ কালারটা স্কিপ করতে পারেন তবে দেখতে সুন্দর লাগে সেই জন্য আমি হলুদের গুঁড়াটা অ্যাড করলাম এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় দুইটার মতো পেঁয়াজ কুচি সাত আটটার মতো কাঁচা মরিচ জিরে গুঁড়া হাফ টি স্পুন এখন আমি দিয়ে দিব সরিষার তেল দুই টেবিল চামচের মতো তো সরিষার তেলটা দিয়ে সরিষার তেলটা দিয়ে আমি একটা ঢাকনি দিয়ে প্রায় বলক ওঠা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব যখন এটা বলক উঠে যাবে তারপর আমি ঢাকনিটা আবার খুলে নেব তো ঢাকনিতে একটা ছিদ্র ছিল সেটা আমি একটা লং দিয়ে এভাবে বন্ধ করে দিচ্ছি যাতে করে ভাবটা বাহিরে বের হয়ে না যায় আমার পোলাওটা বলক এসে গিয়েছে এখন আমি একটু নেড়ে চেড়ে চুলা রাসটা মিডিয়ামে করে দেব তো এই ব্যাপারগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে পোলাও রান্না বা খিচুড়ি রান্নার সময় চুলা রাসটাকে তিন ধাপে রাখতে হবে প্রথমে হাই হিটে করে বলক তুলে নিতে হবে যখন বলক এসে যাবে তখন চুলা রাসটা মিডিয়ামে করে দিতে হবে যখন পানিটা টেনে যাবে তখন চুলা রাসটা একদম লো হিটে করে দিতে হবে পোলাও খিচুড়ি রান্নার ক্ষেত্রে এই টিপসটা যদি আপনারা ফলো করেন তাহলে কিন্তু আপনার পোলাও বা খিচুড়ি দুইটাই ঝরঝরে হবে তো ভিউয়ার্স আমার পোলাওটা কিন্তু একদম ঝরঝরে হয়েছে এখন আমি এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে এভাবে ছড়িয়ে দিলাম যেহেতু আমি ডিমগুলো উপরে দিয়ে দিব সেজন্য আর কি তো ডিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর আমি এখন দিয়ে দিব কিছু ধনিয়া পাতা আমি যেহেতু ধনিয়া পাতাটা অ্যাড করতেছি সেজন্য এখানে আমি এলাচ দারুচিনি এগুলো অ্যাড করিনি 
এলাচ দারুচিনি আর ধনিয়া পাতা দুটার ফ্লেভার একসাথে কিন্তু ভালো লাগে না তো এই ব্যাপারগুলো একটু লক্ষ্য রাখলে কিন্তু রান্নায় পারফেক্ট টেস্টটা পাওয়া যায় তো আমার ধনিয়া পাতা দেওয়া হয়ে গিয়েছে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা তো পেঁয়াজ বেরেস্তাটা দিলে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে যেটা খেতে ভালো লাগে আশা করি প্রতিদিনের মতো আজকের ভিডিওটিও আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করার পর অবশ্যই পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন সবাই ভালো থাকবেন চলে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আল্লাহ হাফেজ